కాంగ్రెస్ పార్టీలో అసమ్మతి పెరిగిపోతోంది నిన్నటి వరకు కలిసి ప్రచారం చేసిన నేతలు టికెట్ దక్కకపోవడంతో తిరుగుబాటు జెండా ఎగురవేస్తున్నారు రెబల్గా బరిలోకి దిగుతామని ప్రకటిస్తున్నారు మరి కామారెడ్డి జిల్లాలో రెబల్స్ బెడద ఎక్కడెక్కడుంది దీనిపై నాయకులు శ్రేణులు ఏమనుకుంటున్నారు పూర్తి వివరాలు ఈ కథనంలో చూద్దాం కామారెడ్డి జిల్లాలో కాంగ్రెస్ కి కష్టాలు పార్టీలో పెరిగిన అసమ్మతి రాగాలు ఉజ్జగించినా దారికి రాలేదు నేతలు రెబల్స్ తో అభ్యర్థులకి తప్పని సెగలు కామారెడ్డి జిల్లా కాంగ్రెస్ లో అసమ్మతి పెరుగుతోంది ఒక కామారెడ్డిలో మాత్రమే పరిస్థితి బాగుంది మిగతా మూడు నియోజకవర్గాల్లోనూ రెబల్స్ బెడద తప్పేట్లు లేదు ఎల్లారెడ్డి బాన్సువాడ జుక్కల్ నియోజకవర్గాల్లో టికెట్లు ఆశించి భంగపడిన నేతలు తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు పార్టీ పెద్దలు పట్టించుకోకపోవడంతో మరింత ఆగ్రహంగా ఉన్నారు వారెక్కడ కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారోనని శ్రేణులు ఆందోళన చెందుతున్నాయి అధిష్టానం రంగంలోకి దిగి వారిని బొజ్జగించకపోతే నష్టం జరుగుతుందనే అభిప్రాయాన్ని కింది స్థాయి నాయకులు కూడా వ్యక్తం చేస్తున్నారు బాన్సువాడ్ నియోజకవర్గంలో పలు సేవా కార్యక్రమాలు చేసి ప్రజలకు దగ్గరైన మాల్యాద్రి రెడ్డి టికెట్ కోసం తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేశారు మంత్రి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డిని ఢీకొట్టి గెలవాలనుకున్నారు అయితే పార్టీ మాత్రం నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి కాసుల బాలరాజుకు టికెట్ ఇచ్చింది ఎన్నో ఆశలతో నియోజకవర్గంలో పనిచేసుకుంటూ వెళుతున్న తనకు టికెట్ ఖాయమని ఆశించిన మాల్యాద్రికి నిరాశ ఎదురైంది దీంతో అనుచరులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు వారి సలహాలు సూచనల మేరకు ఇండిపెండెంట్ గా బరిలో దిగారు బాన్సువాడ కాంగ్రెస్ పార్టీలో రాజకీయాలు వేడెక్కాయి ఇద్దరిలో ఎవరికి టికెట్ ఇచ్చినా కలిసి పనిచేస్తారు అనుకున్న పార్టీ శ్రేణులు మాల్యాద్రి తిరుగుబాటుతో ఆందోళన చెందుతున్నాయి అసలే పార్టీ అభ్యర్థి ప్రకటనలో జాప్యం ఇప్పుడు అసమ్మతి పోరుతో పరిస్థితి ఎలా మారుతుందో అని వారు చర్చించుకుంటున్నారు ఇక మంత్రి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డికి గట్టి పట్టుంది నియోజకవర్గంలో బలమైన కేడర్ కలిగి ఉన్నారు దానికి తోడు పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టారు ప్రభుత్వం అమలు చేసిన సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తన హయాంలో జరిగిన అభివృద్ధిని వివరిస్తూ ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్నారు ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గం టికెట్ ను బీసీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన నల్లమడుగు సురేందర్ కు కేటాయించారు ఈ టికెట్ కోసం వడ్డేపల్లి సుభాష్ రెడ్డి చివరి నిమిషం వరకు ప్రయత్నించారు గతంలో టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షునిగా పనిచేసిన సుభాష్ రెడ్డి ఆ పార్టీ రాష్ట్ర నాయకుడు రేవంత్ రెడ్డితో కలిసి కాంగ్రెస్ లో చేరారు అప్పటి నుంచి నియోజకవర్గంలో ఓ వర్గాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు రేవంత్ రెడ్డి వర్గానికి చెందిన ఆయనకే టికెట్ వస్తుందనే ప్రచారం బలంగా జరిగింది ఢిల్లీలో మాకం వేసి టికెట్ కోసం చివరి వరకు ప్రయత్నించి విఫలమయ్యారు ఇప్పుడు తిరుగుబాటు అభ్యర్థిగా బరిలో దిగాలని నిర్ణయించారు ముందు రేవంత్ తో మాట్లాడారు అటు నుంచి ఎలాంటి సంకేతాలు రాకపోవడంతో నామినేషన్ వేసేశారు ఇక్కడ కాంగ్రెస్ టికెట్ దక్కించుకున్న నల్లమడుగు సురేందర్ కు ప్రజల్లో మంచి పేరుంది ఆయన నాలుగు సార్లు పోటీ చేసి ఓడిపోయారన్న సానుభూతి ఉంది అవి తన కలిసి వస్తాయని భావిస్తున్నారు రవీందర్ రెడ్డిపై గెలుస్తాననే ధీమాతో ఆయన ఉన్నారు అయితే సుభాష్ రెడ్డి తిరుగుబాటు మాత్రం కాస్త ఆయన్ని కలవర పెడుతోంది పార్టీ పెద్దలు బొజ్జుగిస్తే సుభాష్ వెనక్కి తగ్గొచ్చని శ్రేణులు అంటున్నారు ఎస్సీ రిజర్వ్డ్ స్థానమైన జుక్కల్ టికెట్ కోసం మాజీ ఎమ్మెల్యే అరుణతార ప్రయత్నించారు కానీ మరో మాజీ ఎమ్మెల్యే గంగారాం కు టికెట్ కన్ఫామ్ అయింది దీంతో అరుణతార పార్టీని వీడుతున్నట్టు ప్రకటించారు జుక్కల్ నియోజకవర్గంలో ప్రతిసారి ఇదే పరిస్థితి ఎదురవుతోంది గత ఎన్నికల్లో కూడా ఆమెకి టికెట్ రాకపోవడంతో ఇండిపెండెంట్ గా పోటీ చేసి ఓడిపోయారు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన గంగారాం కూడా ఓటమి పాలయ్యారు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి హనుమంత్ షిండే విజయం సొంతం చేసుకున్నారు నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ బలంగా ఉన్నప్పటికీ తిరుగుబాటు వల్ల ఓటమి చవి చూడాల్సి వస్తోంది ఇప్పుడు అరుణతారు కూడా పార్టీకి రాజీనామా చేసి బీజేపీలో చేరడం టికెట్ తెచ్చుకోవడం కూడా చకచక జరిగిపోయాయి ఆమె నామినేషన్ కూడా వేశారు టీఆర్ఎస్ పై ప్రజల్లో వ్యతిరేకత ఉందని ఈసారి ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ జెండా ఎగరడం ఖాయమని హస్తం పార్టీ భావించింది కానీ అసంతృప్తుల బెడద ఆ ఆశలపై నీళ్లు జల్లింది అయితే అధిష్టానం పెద్దలు అసంతృప్తులతో కనీసం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయడం లేదని శ్రేణులు అంటున్నాయి పార్టీ భవిష్యత్ తమ భవిష్యత్ ఏంటోనని సీనియర్ కార్యకర్తలు ఆందోళన చెందుతున్నారు టికెట్ రాని వాళ్లు మాత్రం రెబల్స్ గా బరిలో దిగారు 
ఈ అసంతృప్తుల ప్రభావం ఎన్నికల్లో ఏ మేరకు ఉండబోతోంది రెబల్స్ గెలుస్తారా పార్టీ గుర్తుపై పోటీ చేసిన వాళ్ళని ఏ ఫలితం వరిస్తుంది ఇద్దరి పోరు వల్ల అవతల పక్షం లాభపడుతుందా అన్న అంశాలపై స్థానికంగా చర్చ జరుగుతోంది చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో